പാവപ്പെട്ട ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളുടെ പ്രാക്കുഡ് സച്ചിദാനന്ദ നിന്റെ ജീവിതത്തിന് അതിന്റെ ഒരു പങ്ക് മൂർത്തിക്കും വിനയനുമുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ഒരു മഹാഭാവി മുകളിലേക്ക് യാത്രയായി ജനങ്ങൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന ആ നടനെ സമൂഹം വലിച്ചു കീറുന്നതിന് മുൻപ് അവനങ്ങ് പോയി അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് താനും മൂർത്തിയും പോവില്ല ഇന്നിപ്പോ ലോക്കപ്പിൽ കിടക്കുന്ന കൂട്ടുകാരനെ കണ്ടല്ലോ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ ജയിലിൽ പോയി കാണാം മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഞാൻ വെല്ലുവിളി ഒന്നും നടത്തുന്നില്ല എങ്കിലും ശാന്തമായിട്ട് തന്നെ പറയ നാളെ ഞാൻ അവനെ കാണും അത് ജയിലിൽ പോയിട്ടല്ല എന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അധികാരവും സ്വാധീനവും ഉപയോഗിച്ച് അവനെ ജയിലിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാമെന്നൊന്നും കരുതണ്ട നാളെ കോടതിയിൽ വാദപ്രതിവാദം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ എന്റെ കാറിൽ കയറി അവൻ എനിക്കൊപ്പം വരും വേണമെങ്കിൽ ആ കാഴ്ച കാണാൻ കോടതി മുറ്റത്തേക്ക് സി എം എത്തിക്കോ എനിക്ക് സന്തോഷമായി ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കേരളത്തെ നയിക്കാൻ എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് യോഗം ഉണ്ടായല്ലോ നിർത്തിക്കോളണം ആരുടെ ഭാര്യ രജനീ മൂർത്തിയുടെ മൂർത്തി എന്ത വാല് മുറിച്ചു ഇപ്പോ രജനി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇയാൾ കുറ്റം സമ്മതിച്ചോ ഇയാള് നിരപരാധി എന്നാ പറയുന്നത് കുറ്റം സമ്മതിച്ചവരെയും സാധുക്കളെയും തല്ലുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല എന്നാൽ കുറ്റം സമ്മതിക്കാത്ത ഇയാളെ പോലൊരുത്തന്റെ ശരീരം നോവിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞങ്ങള് നിസ്സഹായരാണ് മേഡം ഇപ്പോ ഒരളങ്ങോട്ട് പോയതേ ഉള്ളൂ കണ്ടില്ലേ കൊളുത്തുപ്പുഴ സച്ചിദാനന്ദ സാർ ഇയാളെ ലോക്കപ്പിൽ പിടിച്ചിട്ടതിനായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നെ ശാസിച്ചത് ആരാ ഈ സച്ചി ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ ആരാണ് അയാൾ അയാൾക്ക് മുന്നിൽ പോലീസ് തല കുമ്പിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ സാഹചര്യം കൊണ്ട് ജനിച്ചു വളർന്ന വീടും സ്ഥലവും ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ക്രിമിനലാക്കപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ അവരൊരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയോട് മോശമായി പെരുമാറുമ്പോൾ ആവേശത്തോടെയല്ലേ അവരെ പൊതുജനത്തിന് മുന്നിലിട്ട് നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എത്രയോ ലോക്കപ്പ് മർദ്ദനവും മരണവും അതിലൂടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ സച്ചിയെയും ഇയാളെ പോലെയുള്ള അവരെക്കാൾ വലിയ ക്രിമിനലുകൾക്ക് പെണ്ണു പിടിയുമാർക്ക് എന്തിന്റെ പേരില് പോലീസ് ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് മാസാ മാസം കിട്ടുന്ന സാലറിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ പറയുന്ന സമ്പന്ന വർഗം നാളെ മരണമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആഭാസന്മാർ വലിച്ചെറിഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടല്ലോ ആര് പറഞ്ഞു ഇല്ലെന്ന് അമ്പാടിയെ പോലെ ന്യായത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന എ സി പി വന്നതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒരു ജനമൈത്രി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആയത് ഇവനൊന്നും ഒരു ദയാദാക്ഷിണ്യം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലല്ലേ തരുണിമ എന്ന പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി അതിദാരുണമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് അത് ആത്മഹത്യയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മാഡം ആരാണ് പറയുന്നത് കുളത്തൂർപ്പുഴ സച്ചിദാനന്ദന്റെയും ഇയാളുടെയും പണം വിഴുങ്ങുന്ന ചില പത്രക്കാർ കേരളഭൂമി എന്നൊരു പത്രമുണ്ട് 
ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർക്കുലേഷൻ ഉള്ള പത്രം അതിൽ വന്ന് വാർത്ത താൻ വായിച്ചോ വായിച്ചു അതാണ് സത്യം ആരും കൊലയാ നടന്നത് കൊന്നത് സച്ചിയല്ല പക്ഷേ കൊല്ലാൻ ആളെ വിട്ടത് അവനാ ദേ ഈ നിൽക്കുന്നവനും അറിയാം സത്യം എന്താണെന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ദേ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല നടന്നതൊക്കെ നാളെ എല്ലാവരും അറിയും പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഒരു ദയാദാക്ഷിണ്യവും ഇവന്മാരോടൊന്നും കാണിക്കണ്ട ജീവിക്കാൻ എല്ലാ സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിട്ടും തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവനെ പോലുള്ളവരെ വെറുതെ വിട്ട ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാ നാളെ ആ ശക്തിയോട് തനിക്കൊക്കെ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും ഒന്ന് തുറന്നേ സാർ സാറേ ഒരാള് വന്ന് തല്ലരുതെന്ന് പറയുന്നു വേറൊരാള് വന്ന് തല്ലാത്തതിന് പോലീസിന് പഴി പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു ഞങ്ങൾ എന്താ വേണ്ടത് അവളുടെ ചാട്ടൊക്കെ ഉടനെ നിലയ്ക്കും സോറി സാർ അത് പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അവര് പറഞ്ഞതുപോലെ ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെ ചുമതലയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി ഒരേ സമയം മുഖ്യമന്ത്രിയും പോലീസ് മന്ത്രിയും സർവോപരി സ്ത്രീയുമായ അവരെ അധിക്ഷേപിച്ചാൽ പോലീസിന് കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ചു ഇനി ഇടിച്ചവന്റെ പരിപ്പണക്ക് മുൻ ഭർത്താവായതുകൊണ്ട് സി എം ഇനി ഇവരോട് വൈരാഗ്യം കൂടും അവര് ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും വന്നെന്നിരിക്കും ആ സമയം ഇവന്റെ കോലം മാറിയില്ലെങ്കിൽ അവര് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ കോലം കത്തിക്കും ശരിയടാ മൂർത്തി അയാള് വാരിയിൽ രണ്ടെണ്ണം നോക്കിക്കോളും എന്നൊന്നും ചെയ്യരുത് നീ പെണ്ണുങ്ങളെ പഴപ്പിക്കുവല്ലടാ ഒന്നും ചെയ്യരുത് നിന്നെ ഞാൻ ശരിയാക്കി നീ പോയതിന്റെ പിന്നാലെ അവര് ചാർത്തി ഇവനെ തല്ലരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ പക്ഷെ സാറ് പോയതിന്റെ പിന്നാലെ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞു തല്ലി ചതയ്ക്കാൻ മൂർത്തി പ്രതിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയാതെ ഇവന്റെ ദേഹത്ത് കൈവയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അധികാരമാണ് ഉള്ളത് ചോദിച്ചിട്ട് കുറ്റം സമ്മതിച്ചില്ല സാർ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ കൈവയ്ക്കേണ്ടി വരൂല സാർ എടോ പപ്പനാവാ മുഖ്യമന്ത്രി മാറി വന്നപ്പോ പഴയതൊക്കെ താനങ്ങ് മറന്നോടോ ഞങ്ങൾ നിസ്സഹായരാണ് സാർ തൽക്കാലം മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ ആവില്ലല്ലോ സാർ ജാമ്യം കിട്ടോടാ എന്താടാ കിട്ടാതിരിക്കാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ജാമ്യം എടുക്കും അതിനുശേഷം 
നിന്റെ ദേഹത്ത് കൈവച്ച ഇയാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോലീസുകാരെ നമ്മൾ കാണേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ കാണുകയും ചെയ്യും സാറിന്റെ അനന്തരവനാ പുതിയ എസ് പി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെക്കാൾ മുന്നേ അദ്ദേഹത്തെയാണ് കാണേണ്ടത് പുതിയ എസ് പി ചാർജ് ചെയ്ത ശേഷം എല്ലാ സ്റ്റേഷനും നല്ല നിലയില മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എല്ലാരും പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എട്ടിന്റെ പണി അല്ലെ ഇന്നലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എ സി പി യുടെ സന്ദർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഡേ സാറിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ മയക്കത്തിലായിരുന്നു ഉറക്ക ഉണർന്നു വരുമ്പോൾ വീണ്ടും തല്ലി ചതയ്ക്കാനാ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അത്രത്തോളം ഒന്നും പോയില്ല എങ്കിലും തല്ലിയപ്പോ ശരിക്കും തല്ലിയടാ ആ തല്ലിന്റെ കേടൊക്കെ തീർക്കാവെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലടാ സാറെത്തിയല്ലോ നമസ്കാരം സാറേ ഇതാണ് ആള് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ ഭർത്താവ് അല്ലെ അതെ ഇന്നലെ ലോക്കപ്പിലിട്ട് തല്ലി ചതയ്ക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഓർഡർ ഇട്ടു ശരിക്ക് തല്ല് കിട്ടുകയും ചെയ്തു പോലീസ് മന്ത്രിയല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ അനുസരിച്ചല്ലേ പറ്റൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ആഗസ്റ്റിലാണോ ഈ കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുവച്ചാൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു എന്നർത്ഥം അന്ന് നടന്ന കേസ് കുത്തിപ്പൊക്കാൻ മാഡം മുഖ്യമന്ത്രി ആകുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെ അന്ന് കൊടുത്ത കേസാണ് എന്നാൽ അന്വേഷണം എവിടെയും എത്തിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ സത്യസന്ധമായ അന്വേഷണം നടന്നപ്പോ അത് ഗതി തിരിച്ചുവിട്ടു പോലീസ് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ വളച്ചൊടിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അന്നും നിങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയ പാർട്ടി തന്നെയാ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഭരണമുന്നണിയുടെ പോലീസ് നിങ്ങളെപ്പോലെ വി വി ഐ പി ആയ ഒരാൾക്കെതിരെയുള്ള ആ ആക്രമണം കണ്ടില്ലെന്നും നടിച്ചു അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിൽ പോകുമ്പോൾ അതിനെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രഷർ ഉണ്ടാവോ അതേപറ്റിയൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഓ എന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത് പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായ ജിതേന്ദ്രൻ എന്ന വാടക കൊലയാളിയാണ് അയാൾക്ക് എന്റെ മുൻ ഭർത്താവും അയാളുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുമായ കുളത്തൂർപ്പുഴ സച്ചിദാനന്ദനുമായി ബന്ധമുണ്ട് കേരളം ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആരോപണങ്ങളൊക്കെ കോടതി വിശ്വസിക്കുന്നതാണോ നിങ്ങളുടെ ധാരണ യുവറാണോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ നടന്ന കേസാണിത് വ്യക്തമായ തെളിവില്ലാതെ കേസ് എവിടെയും എത്താതായപ്പോഴാണ് പരാതിക്കാരി മുഖ്യമന്ത്രി ആയത് അതോടെ സ്വന്തം അധികാരത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനാണ് സി എം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലീസ് മന്ത്രി കൂടിയായ സി എം അതിനുവേണ്ടി പോലീസുകാരെ വിലക്കെടുത്തിരിക്കുകയാണ് 
ഒരിക്കലും ഈ കേസിന്റെ പേരിൽ എന്റെ കക്ഷിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തതാണ് എന്നാൽ അന്ന് വ്യക്തമായ തെളിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പോലീസ് എന്റെ കക്ഷിക്ക് ജാമ്യം കൊടുക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോ ഇത് കോടതിയിലെത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്വാധീനം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാ നിങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വർഷമായി പത്തിരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമായി ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ എത്ര നാൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വളരെ കുറച്ച് നാളുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം തികഞ്ഞില്ല അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയി ആഹാ ഭാര്യയെ പേടിച്ച് നാടുട്ട് പോയതാണോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കാൻ പോലും എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് മടിയായിരുന്നു പ്രസവ ശേഷം ശരീരത്തിൽ ചുളിവുകൾ വീഴുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന എന്റെ ഭാര്യ അതിനെ ശക്തമായ എതിർത്തു അതിന്റെ പേരിൽ എന്നും വീടിനകത്ത് വഴക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാമതൊരു കുഞ്ഞു വേണ്ടെന്ന് തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇയാളാ സി എമ്മിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള മറുപടി തന്നാ മതി ഇവിടെ ഇപ്പൊ കോടതി കേൾക്കുന്നത് മൂർത്തി പറയുന്നതാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ പോയ ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ച ഇവള് സോറി സി എം അങ്ങനെ പറയണ്ട മുൻ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ വിളിച്ചാലും ഫോൺ എടുക്കില്ലായിരുന്നു ഓഹോ ആദ്യമായ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ പോയ ശേഷം നാലഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ മടങ്ങി വന്നത് അതിനിടയിൽ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ പോലും അതിനെന്നെ അനുവദിച്ചില്ല മടങ്ങി വന്നതിന് ശേഷമോ വീടിനകത്ത് എന്നും യുദ്ധമായിരുന്നു മകൻ അമ്മയുടെ കൂടെ ജീവിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയപ്പോ മകനെയും കൂടെ കൂട്ടിയത് അത് വൈഫിന് സന്തോഷമായിരുന്നു അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ സാർ സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് സമൂഹത്തെ നന്നാക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട എന്റെ മോന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കുടുംബം നോക്കാൻ സമയമില്ലായിരുന്നു കുടുംബത്തിനകത്ത് വരുമ്പോ എന്നും യുദ്ധമായിരുന്നു എന്നിട്ടും ബന്ധം പിരിയാൻ ഞാൻ തയ്യാറായില്ല പിന്നീട് ഈ രണ്ടു വർഷം തീരുമ്പോ മോനെയും കൂട്ടി വരും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരുന്നു മോന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ തലവേദന ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വിവാഹം കഴിച്ചതും അല്ലാത്തതും ഒരുപോലെ ആയി അല്ലേ അതെ അതിനിടയിൽ തന്നെ അന്നൊക്കെ ബന്ധം പിരിയുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഒരുപാട് തവണ എന്നാ ഞാനാണ് അതിനെ എതിർത്തത് അവസാനം നിക്കക്കളിയില്ലാതെ വന്നപ്പോ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി അതിനുശേഷമാണ് മ്യൂച്വൽ ഡിവോഴ്സിലേക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പോയത് ഓഹോ ആൺവർഗത്തോട് ഇത്രയധികം വെറുപ്പുള്ളവര് വിവാഹത്തെ പറ്റിയും കുടുംബത്തെ പറ്റിയും ഒക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വീട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധം അല്ലെ എനിക്ക് ആണുങ്ങളോട് വെറുപ്പൊന്നുമില്ല അത്തരക്കാരൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ല അവർക്ക് വെഞ്ചാമരം വീശാറുമില്ല മാന്യനായ ഒരു കോളേജ് പ്രൊഫസറുടെ വീട്ടിൽ കയറി നിങ്ങൾ അയാളുടെ ദേഹത്ത് ചെളിവാരി എറിഞ്ഞില്ലേ അയാളുടെ കരണ തടിച്ചില്ലേ അതിനൊക്കെ വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഈ കേസുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു വിഷയം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ശരി സി എമ്മിന് പോവാം
യുവർ ഓണർ ആ കേസ് ഇപ്പോഴും കോടതിക്ക് മുമ്പിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതേപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെന്ന് കേരളം ഭരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം വ്യക്തമാക്കിയത് അവർക്ക് ആണുങ്ങളോട് പുച്ഛമാണ് ആണുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തലതാഴ്ത്തി നിൽക്കുന്നത് മരണമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരിക്കലും കുടുംബം നല്ല നിലയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില